Hello, hello, good evening in class. How are you, Oscar? Hello, welcome. Welcome. Good evening, teacher. How are you? Very good. And you guys, how are you doing? Hello, hello. How are you guys? Fine, fine, teacher. I work in the morning. Are you working? Hmm. Happy East Friday. Yes, right. It's finally Friday. Okay. Yeah, indeed. It's finally Friday. Okay. So let's see. Hello, uh, lady. Good evening. Hello, hello. Hi, Miss. Good evening. Hello, good evening. How are you? How's it going? Hi, and you? Very good. Okay, so we're going to start in a moment. Share, see, okay. Okay, I'm still having the problem with the internet. I don't know why. So I'm gonna keep that off. Okay, Julio, hello, Julio, welcome. No, welcome. Okay, so we're gonna start with the session. Let me share. We're over here, right? Okay. It's kind of lost there. Hold on. Okay, guys, uh, we're going to start with this session. Uh, Today is February 17, I guess. Um, let me check. Yes. February the 17th. And 2023, let's see what do we have for today's class. This is our session number 18. Let's see, could you help us please, uh, Oscar, uh, reading the agenda? Okay, warming up. The previous, no, no lay, no lay. Knowledge, knowledge. Knowledge, no okay. lay. Free task. task. How to use in uh, ger gerunds. Gerunds, uh huh. Gerunds. Gerunds. Task practice. Uh, task preparation. Conversation. Task practice. Uh, wrap. Where? Not wrap. Wrap up. Wrap up. I learned about assignment okay. on online English Corporativo .net. Okay, very good. Thank you, Oscar. So in today's class, we're going to talk about gerunds. So we're going to check in a moment what's that. So now let's continue. Okay, so look at this. We have a warm up activity and we're going to work together and decide whether it is so or such. So just participate, okay? So let's look for that. Okay, let me share in a moment. Okay. Okay, here we go. Look at this. Okay. So in this uh, exercise, we have to decide whether it is so or such. Such. So mm, okay, so she's ready. Very good. Okay, number one. Uh, could you read the sentence, the full sentence, lady? Full sentence. There is so or such is. an interesting person. So which is the right answer? Read, read it. Is. There is such an interesting person. Okay, so let me see. I think we need to write such. I hope so, we have no instruction. Okay, let's see, next one. So what do you think about it? Oscar or oh. anybody? Yeah. Uh -huh. So interesting. 
They are so interesting. Okay. Julio, what do you think about it? We bought, guys, we bought. We bought so or such many interesting books. Look at the rules. Check your notebooks. Check your notebooks. Let's see who else is here. Okay, so we got 10. Julio, what do you think, Julio? Marlene, Veronica. So, so okay, can you read the full sentence, please? We bought? We bought. We bought um, so many interesting books. Okay, interesting, 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 interesting. Uh huh, interesting, Tre interesting books. Okay, very good. So let's continue. Uh, Veronica, welcome, Veronica. Tell us, Thank read the full you. sentence. Uh huh. I have. Um... So, Such an interesting, interesting thing to well to tell you. Okay, so I have such an interesting thing to tell you. Hmm, so what could it be? Let's see. And the last one. Ah, oh, no, we have more. I think. So, <laughs> Let's um, see. Oh, uh, Julio, go ahead. So we, we have, have so little time left. Okay, we have so little time left. So I told you that you can also use any other quantifier, like little, a lot, a, a few, few. Okay, we have so little time left. Uh, okay, the next one. Anybody, they had? So. So what do you think, guys? So nice time there, or such nice time there. So remember that we use these two words in order to emphasize something, right? And we need to follow a structure. They have so or such. Anybody? Oh, no. uh, Julio, so, can you read the, the, the full sentence? They both so nice time there. Mm -hmm. Okay. Okay. So we're going to check it. And let's see. There was anybody. So, so they were so exciting. Okay. It was. So it was such a long night. Okay. It was such a long night. Hmm. So what happened? And they were, they were so boring. So boring. Yes, yeah, so boring. boring. They were so boring. So let's not pay attention. <laughs> so you didn't pay attention, right? Uh, it was such so a boring story. Boring story. story. Okay, so can we click here and this? So can we finish? Yes. Yes. Okay. Ah. <laughs> Look at this. So let me check that. Okay. Oh, wow. Zero. So let ¿Eh? me check. Al revés aprendí entonces. Al revés. ¿Cómo es eso? <laughs> ah, me parece que probablemente quería una X, pero como no nos pone ahí la, la opción. So just oh, let me check. Entonces, si están buenas. Yeah. Entonces, todas están buenas. Sí, ¿Y cómo es eso? Al revés. Bueno, al revés. Bueno, bueno, bueno. Eso no se debe de hacer. Oh, oh my goodness. Esa es la forma Vamos para atrás, no, ya más chica. Vamos para atrás. Vamos para atrás. Yo pensé que ya había sentido. Okay. Sí, es que no hay, si sí, ahí tenía que ponerle una X o solamente, eh, bueno, parecer no es la palabra. Ok. Just let me access. 
<risa> Problemas técnicos. <risa> Back. Ok, sí. Este me salió bueno, ¿verdad? Se ve que todos les tenían ahí 10. So let's check it again. Yes. Okay, so let's try with this one. Okay, probably this one. I'm gonna check it. Probably we get one. Oh yes, <laughs> indeed it was an X. <laughs> so you were worried, right? So let's do it again. So let's test that. <laughs> um, let, let's in. Hold on. Aprendí al revés. <laughs> Okay, uh, number one, uh, read the full sentence, okay? Uh, there is such an interesting person. Number two, can you read it, please, uh, Veronica? They are so interesting. <laughs> they are? There, there, there is number one or there, number two? There are number two, so number two. In, number two, there are so interesting. Okay, they are so interesting. Number three, Oscar. And we we both so many interesting. Okay. Number four, Julio. I have such interesting thing to tell you. Okay. Excellent. Uh number five, help us with this one. Let's see. Anybody uh, Miguel? We have guys. So what's have the right? So little. Okay. So, so, so little. time left. Okay. How about this one? They have. They have so nice time here. There. So nice time there. So nice time there. Okay. Anybody else? What do you think about it? Let's I see. Okay. Nice Veronica, what do you think? They have? I think it's such. They such. have nice time there. Such. Have such nice time there. Okay, so we have two. Okay, so I'm going to mark this. We're going to see it later. Uh, there was. Oh, no. there was so exciting. Okay. It was. Mm -hmm. so, I love night. so a long night or such it a long was night? Such, such a long night such a long night okay they were so boring, so boring. they were so boring okay we were so surprised when we noticed that the Exercise was, was not correct. It was <laughs> such a boring story. It was such a boring story. Okay, so let's cross out our fingers and let's see. Fingers. So you see, you got a 10, right? So you correct <laughs> something, you corrected something, right? <laughs> okay, so let's see. The one that you were saying, they had so nice time. Look at this. We have adjective plus noun, right? So that's why it's such. Okay, lady, they have so or such, such, right? Nice time. Such, mm -hmm. adjective plus noun. Okay, so I think we're ready for the second. Okay, so just with that one. So I'm gonna send you another one later. Okay, so look at this. Uh, we have our previous knowledge. And in here, we have to give some examples using so and such, okay? Uh, look at this. We have some adjectives that we studied yesterday, like friendly, clever, brave, pleasant, cheerful, considerate, considerate, clever again, 
straightforward, straightforward, discreet, funny, polite, modest, shy, mm -hmm. pessimistic, lazy, impatient, nervous, and unfriendly. So start thinking mm -hmm. about your examples. So start thinking about some examples. Let's see, I'll go one by one. Give me one example. R write one example on your notebook and then you say that, okay? Then you're going to say your example, okay? I'm going to ask you one example. Later, you're going to practice in the breakout rooms, okay? Uh, let me see, I'm going to give you one example. She's so polite. Excellent. She's so polite. Very good. So now let's use another one using such. She's such a what? Very friendly. Mm -hmm. She's such a friendly. Uh, Really, friendly person. Okay, girl, person, lady. I don't know. Not lady, lady, right? <laughs> okay, so there you have two examples. She's so polite, and she's such a friendly person. So now let's see one by one. Julio, give me one example. Pick a, pick a picture. Select one adjective. So you can select either so or such. Mm -hmm. One example, one example. Pleasant. Okay, so give me one example. My sister is so pleasant. She's so pleasant, okay. Okay, we're good. Let's see, Oscar, go ahead. Give me one example. Lady is so uh, cheerful. Lady is so cheerful. Okay, very good. Um, Veronica Burgos, give me one example. Where is Veronica? Let's yeah, the, the English teacher is such cheerful person. Okay, she's such a cheerful person. Good, excellent. You're going to pass. <laughs> Let's see. <laughs> Miguel, give me one example, Miguel. She's such. Um, okay. He is so, so friendly. Okay, she's so friendly. Okay, she's so friendly. Okay, uh, let's see, Marlene, give me one example, Marlene. Hello, hello, Marlene. One example. I'm on my way to check. Okay. Thank you, Marlene. Let's see, Blanca. Hello, Blanca. You there, Blanca? Blanca Tunaka. Hello. 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 Give me one example, Blanca. Um, she's so funny. Funny. Okay, she's so funny. Or I am so funny. Okay. So funny. So use any other uh, pronoun, okay? So are uh, you, we, they, he, she, they, uh, Pedro, Juanito, Juanita, I don't know. <laughs> okay, let's see. Give me one example, please. Um, Clelia, hello, Clelia. Give me an example. Um, he's so rude. He's so rude. Okay, so remember, we have to use such as well. He's such a rude boy, right? Let's see. Thank you, Clelia. Very good. Fernando, are you here, Fernando? No? Yes. 
Okay, Fernando, give me an example. He is so, como se dice, sonríe. Quiero ver. Permítame. You can pick Muy one bien. adjective from the ones. Es, 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 es smiling o smile, smile, smile. Happy, cheerful. Uh, <laughs> he is so happy. He's so happy, he's so modest, <laughs> nervous. I don't know, he's so pessimistic. Okay, let's see. Thank you, Fernando. Well done. Uh, let's see, Rafael. Welcome, Rafael. Nice to see you. Rafael, uh, could you give me one example, please, using such? Thank you, teacher. I am bright. I am? Bright. So bright. So brave. Okay. Uh, using such. Use the adjective brave and such. Give me another example, Rafael. I am such a... Ray, uh, what? I'm such a brave man. Mm -hmm. Great uh, man. Mm -hmm. Good. <laughs> yes, right. And let's see, Jorge. Jorge, you hear Jorge? No. Where is Jorge? Not here. Okay, so let's continue. Hello, Miss. Ah, Hello, or, Miss. Are you here? Eh, todavía no he llegado a la casa. Okay. Pero ya casi me voy a conectar para con la cámara. Excellent, Jorge. Okay, so let's work nice in the breakout rooms and let's practice for a moment, okay? Okay, Blanca Luz, thank you so much, Blanca. So let's join the breakout rooms and try to give as many examples as possible to your classmates, okay? You're going to work in groups of a three, okay? Who was that? Somebody talking? Nice. Pero que pasa aquí? Ovnis. <laughs> no, I'm just kidding. Okay, uh, join the breakout rooms, guys, and let's practice, okay? So give as many examples as possible, okay? You saw and such, okay? Okay, join the breakout rooms. Oscar, uh, let's see, anybody else? So I'm gonna send you the screenshot in a moment.
Hello, Hola. Verónica, are you alone? Ah. No, no, ah, uh, with Aquí Verónica estamos. Hernández. Ah, okay. uh, now with Blanca Luz, too. Ah, uh, teacher, a uh, we have a, a question. Yes, tell me. Okay, if only practice, uh, or oh, we have to write the sentences. No, just practice, so, but try to give as many examples okay. as possible. But if you okay. want to write it, you can do it, okay? So that's better. Oh, okay. Mm -hmm. okay. 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 Uh, si solo practicamos, entonces eh, decimos dos por lo menos cada una y luego cambiamos. Sí, okay. sí está bien. Okay. Uh, comienzo yo si quieren. Okay. Uh, vamos a, a ponernos nombres imaginarios, aunque sea. Eh, okay. um, tenemos Juan is uh, is so friendly. Uh -huh. Y se decimos is uh, he is such a friendly person. We have to describe. Okay. Ahora yo. Sí. They are. They are. So polite. Eh, okay. I am nervous. I am so nervous. <laughs> eh, Mary. Mary is so. Boring. Okay. Nervous. The word, the previous one, nervous. Yes. She's so nervous. Nervous. Mm -hmm. nervous. Okay. nervous. Okay. Very good. Ahora Blanca. Oh, Blanca, ¿estás ahí? Blanca Luz. Ella está de oyente. Ah, okay. Ah, okay. 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 Uh, okay. Walter y. Hi, teacher. Hi, teacher. Hello, hello. Ahora sí, ya, lo, ya, ya me escuchan. Sí, ya, teacher. Yo justo iba entrando cuando este, mandaron a los grupos. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Y, bueno, antes le, le alcancé a tomar captura. Ah, vamos a crear ejemplos. Vamos a dar ejemplos de, de, esas, eh, de esos adjetivos que están ahí. Vamos a dar ejemplos utilizando so y such. Uh -huh. Solamente de tener en cuenta la estructura que estudiamos ayer. So, so plus adjective. Such plus adjective plus a noun. Ejemplo. She is so beautiful. Me dicen ahí si están recibiendo los mensajes. <coughs> Ah, ok. Esa es la... La estructura. La estructura. Uh -huh. ¿Esa es la estructura? ¿Cómo identificar cuando se use so? So, Escucha. cuando va seguido de un adjetivo. Solamente adjetivo. Cuando es such, va seguido de adjetivo y va a un sustantivo. Uh -huh. She's such a beautiful lady. Entonces ahí tenemos un adjetivo y tenemos un sustantivo al final. Um, vamos a ver, teníamos otro ejemplo por acá. Entonces, recuerden que estas dos palabras las utilizamos nada más para hacer énfasis e intensificar también lo que queremos decir, ¿verdad? Ahí era tan hermosa, por decir algo. Les voy a poner aquí algunos ejemplos. Eh, vamos a ver si les puedo dar unos, una picture. ¿Cómo nos quedaría ahí un ejemplo utilizando so? Uno de esos adjetivos que tenemos ahí. Utilizando so. Uh -huh. eh, ok, de uno de los adjetivos. Pero... Eh... Uno de ellos, por ejemplo, el cleaver sería Nilton. So, so cleaver. Uh -huh. Nilton is so 
Milton is. Recuerden que necesitamos un, un verbo también. Sujeto, mm. verbo, y después agregamos un, lo, el so para hacer énfasis. So, clever. Ok, Milton is so clever. Milton is so friendly. Ok. Vaya, pues vamos a poner otro ejemplo. También veíamos el día de ayer. Um, so, ta, a, también eh, con quantifiers. Por ejemplo, el many, so plus many, so plus eh, much. Vamos a ver. Esos son, ahí, llevamos, ahí llevamos ya tres estructuras. El so con adjetivo, el such con adjetivo y sustantivo. El so con quantifiers sería el uso. So, so many, so much. Uh, we are so many students. Okay. Okay. Somos muchos estudiantes. Quantifier lo vamos a hacer, lo vamos a utilizar para intensificar. Um, this is uh, so much. Um, Water for me. Esto es demasiada, es mucha agua para mí. <coughs> También, no sé si ustedes ya han visto el uso de tú, eh, de este que va con doble T, que también significa demasiado. ¿Ya lo han escuchado? ¿No? No. no. Eh, por ejemplo, si yo digo, she is too friendly, not too angry. Okay. She is so angry. Miren, tenemos dos ejemplos ahí. El to es un quantifier. El so me está indicando también eh, énfasis y también me está diciendo, estoy utilizando para hacer énfasis. Uh -huh. eh, pero en un sentido afirmativo, el so. En cuanto, okay. en cuanto al to. Eh, vean ahí los ejemplos en el chat. She's too sí. angry. Cuando yo digo too angry, estoy diciendo que está a un nivel que probablemente me puede pegar con un, con un palo, ¿verdad? Con una escoba. Uh -huh, o sea, okay. que es, es demasiado enojada. She's o sea, so que el so, el, so, el so y el sush entiendo entonces es que para dar bastante importancia al adjetivo que viene después. Sería demasiado, demasiado. She's so angry. She's too angry. She's es, so... Sí. Um, ok, en ese de angry, she's so angry, lo estamos utilizando para hacer énfasis. Porque okay. también utilizamos el so... She's so... Um, uh, ok, polite. She's so polite. Ella es muy educada. Entonces, el so también tiene una connotación positiva. El to, negativa. Entonces, de más, ¿verdad? Demasiado. Entonces, usualmente el so puedo utilizarlo con adjetivos positivos, el to con negativos, pero para decir que algo sobrepasa, ¿verdad? Demasiado, demasiado enojado. Okay. Okay. Para llegar al límite de que no está simplemente enojada, sino que está muy, muy enojada. Ok, no. como para dar importancia al adjetivo que viene después. Uh -huh. Es un intensificador, podríamos decir. Ajá. Ok, ok. Pero Eso. ahorita quiero que se concentre en utilizando el such, el so, el so many, el so much. Okay. De, de ir dando ahí los ejemplos. Um, okay. Por ejemplo, um, Blanca is too considerate. Nelton is so straightforward. Uh, the teacher is so, uh, let's say, such a friendly person. Ok, o oh, Ana es such a friendly person. That's it. Y así van creando su, sus ejemplos. Recuerden que los utilizamos para dar énfasis a algo. Ok. Ok, ok. Sí, sí. Ahora comprenlo un poco mejor. Ok, so keep working. I'm going to give you some minutes. Ok. Ok, teacher, este tema también está, está en el manual, ¿verdad? Es que ayer, en serio, me sentía mal. Uh -huh. Yo estuve como oyente y, y la sí, última pero... parte. Sí, no sí, está. Hay ejemplo, hay ejemplo. Ok, entonces voy a revisar. Ok. Ok, ah, bueno. Porque no relacionaba con la... Hello, hello, las... how are you doing? Hello, Did you finish? Finish. 
Okay, Jeez. awesome. So you're ready for the next thing. Let's see today. Clelia, hi. Hello. <laughs> okay, so now let's go back. I'm gonna be calling you in a minute. Okay. Okay, guys, welcome back. Hello, hello, welcome. Okay, so let's continue, guys. Thank you for sending me your uh, your um, exercises. Okay, so look at this. Uh, in today's class, we're going to aim at discussing this topic. We're going to talk about gerund. So that's the main topic in here. So the topic for today is a gerunds. Look at this, we have here a gerund, gerund, gerund. So that's what we're talking about today. But um, here we have... Pequeñita. Okay. Excelente. Choca, maestra. Ahora? Oh, <laughs> okay, so this is the topic, Jaron, Jaron, Jaron. Jaron versus present participle. Mm -hmm. Okay, um, so I want you to concentrate on it and uh, listen up. Um, sí, siempre recuerdenme que a veces eh, cuando comparto la pantalla, a veces yo acá, acá me parece que le estoy dando a compartir, pero al momento de compartir veo que no hace la... Compartición en pantalla completa. Así que si aparece pequeñita, avíseme. Yo me di cuenta, pero hasta después. Ok. So now let's focus on this topic. Okay. Let's see, we're here. So we're going to discuss a little bit about a gerund versus the present participle. But the main topic in here is this one, gerund. So we're going to learn about a basic uh, difference between gerund and participle because they have the same uh, spelling, okay? So we're going to look at the definition, the types of gerunds. Uh, well, the gerund can play the following role. So we have the types of gerunds, the functions, and the position. 
So we're going to look at these two um, topics, okay? Uh, let's see. Uh, the definition for gerund is, uh, a gerund in English is a progressive form. It means ing, yes, ing, for example. So what could be some examples, ing? Working, dancing, eating, drinking. So this, um, playing. playing, all the verbs that end in ing. So this is called a gerund. But the difference between a gerund and a participle is the function. Entonces nos vamos a enfocar en la función. Depende de esa función, es, eh, va a depender cómo se ha llamado. Si gerund, participle. So we're going to check that in a moment, okay? Um, so ing of a verb that works as a noun in a sentence. So look at this important information. A gerund works as a noun in a sentence. So you have to keep that in mind. Look at this, a gerund that works as a noun in a sentence. So now let's check this. Recuerden, un gerundio funciona como un noun, un sustantivo en una oración. Uh, look at this, a gerund can play the following roles. So we need to keep this in mind, right? So a gerund is a noun, a gerund is a noun. And a gerund can play the following roles. The subject, the object of a verb. Okay, number one, the subject, the object of a verb, the object of a preposition, number three, and the object of a possessive pronoun. And number five, the subject complement. So let's look at the function. So a gerund functions only as a noun. So a gerund functions only as a noun. So just keep in mind that information, okay? So a gerund only functions as what? As a noun? Yes, as a noun. Funciona solamente como sustantivo, un gerund, okay? Look at this. The position, so let's study the positions. So a gerund can take the following places. Before the main verb, and let's look at the example, before the main verb. So I'm gonna mark this here. Before the main verb, number one, teaching is fun, before the main verb. So what could be another example? So that's, uh, that's the first uh, use, before the main verb. Dancing, Look at this verb, dancing is. So could you give me a compliment, dancing is? Funny. Funny, okay. So how do we translate this into Spanish? El baile es divertido. So remember, it works as a noun. Fishing is. Mm -hmm. Easy, difficult. 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 So we have to go to the C. Vision is difficult. So the function of this gerund is as the subject, right? So this is my subject. Dancing, el baile, la pesca, right? La pesca es difícil. Uh, let's see, uh, another a gerund could be No, no, let me check that. Okay. Remain in a hospital is not allowed. This screaming in a hospital is not allowed. So what do we mean by screaming? ¿Qué significa screaming aquí? So now, so it's oh, gritar, gritar. Gritar, okay. El hecho de gritar. Gritar en un hospital no está permitido. So let's try with another one. Okay. 
Okay, fighting. Mm -hmm. Okay, Relation. fighting in this uh, place is such a terrible thing. Okay. La pelea en este lugar es una cosa terrible, right? La pelea. Okay. Is that clear? Yes. Fighting. Okay, so I think we're clear with that. So that is the first one we have before the main verb. It means as a subject of, of a sentence, right? Okay, so let's continue with the second one. We have, let's move here. I love teaching after an action verb. So after verb. So it means the object of a verb. So we're here and here. So let me mark that here. Aquí vamos, miren, vamos, objeto de un verbo y after an action verb. So let's write some examples. I like training. Excellent. I like training. What do I like? Training. ¿Qué me gusta? Entrenar, right? So let's modify this a little bit. Vamos a modificarlo ahí porque tenemos que hacer una comparación. I like teaching. Vamos. Me gusta qué cosa? La enseñanza. Me gusta la enseñanza. Entonces ese es el objeto de mi verbo. ¿Qué es lo que me gusta? La enseñanza. I like teaching. Recuerda, remember, we're in number two. I love teaching. Ahora, veamos. Vamos a hacer una pequeña comparación. Para eso vamos a leer este apartado que está acá. Ya regresamos con el ejemplo. Vamos acá. Participle. A present participle in English is a verb form that works as an adjective or as a verb in a sentence. ¿Qué es un participio? Un participio también tiene la forma ING. Entonces, pero ¿cuál es la función? Vamos. Ya vimos que la función de un gerund es a noun. Ahora vemos la función de un participle. What is the function of a participle? Sí, Veronica, can you read? Here, a present participle. A present participle can be of two types. Number one, as an action verb. Number two, as an adjective. Mm -hmm. Okay. So look okay. at this. We have a noun and verb and adjective. Okay. Entonces vemos que se escriben igual, pero pueden tener diferente función en una oración. So we just have to be careful. Uh, let's, uh, let's continue now with the example. Okay. I like teaching. Me gusta la enseñanza. So what do you think uh, about it? I like licking ice. Licking. What's the meaning for licking? Es licking. Licking, licking. The verb lick. Look for the verb lick. What's that? A picture. Mm -hmm. uh, Julio, look for this. Look for the verb. Look for the verb. What's lick? So the verb is lick. You got it? That is okay. Lick, lick. Lick, pisca. Como la mer. La mer, okay, perfect. Okay. Lick, la mer. Okay, so we're going to compare. I like licking ice. Ajá, uh -huh. I like licking ice. Entonces yo no puedo decir, me gusta lamiendo hielo, right? So I'm going to say, me gusta lamer hielo. Entonces, <laughs> okay. Oh, something. I like licking ice. So this is important because if you notice the way how you translate that is not the same as a German. Si ustedes notan, el primero está siendo un objeto de mi verbo. Es lo que me gusta, la enseñanza. 
En el segundo, ¿qué es lo que digo? Me gusta la mer hielo. ¿Okay? La mer, un verbo, ¿verdad? ¿Qué es lo que más? La mer hielo. Entonces, ese es un participle, porque tiene una función de, como un verbo de acción. ¿Qué es lo que más? La mer. Entonces, ustedes notan si es diferente el gerundio con el participio. Ok, so now let's check something else. Ahora, veamos el otro eh, uso de participio. El number two, as an adjective. I like sleeping bags. So what is a sleeping bags? I like sleeping bags. La bolsa de dormir. Muy bien, la bolsa de dormir. Sleeping bags. So look at this. This uh, word is acting as an adjective. Mm -hmm. This is an adjective and this is a noun, okay? This is an action verb, okay? Okay, ¿por qué es un adjetivo? Porque me está describiendo eh, las bolsas. ¿De qué son las bolsas? De, ¿para qué son? Para mimir, ¿verdad? Para dormir, okay? Para dormir. Okay. I like sleeping bags. I like leaky ice cream. Mm, okay. Let me check. Stick in. Okay. ¿Me podrían decir ahí qué función tiene ese, ese, esa word walking? Jaron, noun, object, or adjective? I use a walking stick. Walking stick? I use a walking stick. Walking stick es un palo. El stick es un ¿qué? stick. Un palo. Ah. Entonces es un Entonces, un bastón para qué? Un bastón. Es un bastón. De caminar, ¿verdad? Uh -huh. Ok, so look at this adjective now. Entonces. Depende, nosotros tenemos que leer eh, las oraciones a veces para interpretar, interpretar qué función tiene. Gerund, recuerden que solo es noun. Uh, participle, puede ser un action verb o or an adjective. Ok. So now let's continue with uh, some more examples. Uh, copy that example. So these, these are going to be useful for you. Ok, so copy that example. Okay, so let's continue with this. Number three, let's continue with gerunds, okay? Okay, question, question, guys. Is this clear? ¿Queda clara acá la idea, chicos? Que los ING no pueden ser solamente progressive, gerund. Yes? No que tienen diferentes funciones. Yes? Questions? No questions? Okay, so let's continue with the next example. I'm gonna erase that, okay? So we have number three, Jaron. So let's go back to Jaron. He's passionate about teaching. So look at this, this is number three. The object of a preposition, number three, after a preposition. Tenemos lo mismo, miren. The object of a preposition or after a preposition. He's passionate about teaching. So we have some prepositions. After prepositions, we're going to use a gerund, okay? So let's write an example. I'm good at reading. Soy bueno en qué cosa? Leyendo. En la? En la lectura. En la lectura, perfect. 
um, uh, okay, embed at. Starting. Yes, at what? Complement? Swimming. Dancing. Swimming. Swimming. Okay, yes. swimming. ¿En qué soy malo? Nadando. Nadando, en nadar. En nadar, ok, pero caemos en un participio. En la, en la natación, natación, ¿verdad? En natación. natación. En natación, ok, en natación. Ok, so let's modify that. Uh, but, uh, uh, let's see. Cooking. Yes, right? I'm bad at cooking, so I'm not good at cooking. Or I'm not good at cooking. No soy buena en la cocina. Okay. Mm -hmm. No soy buena en la cocina. No se me da eso. Okay. So let's try another example. She is, so uh, let's see. Interested in dancing. So what do you think? She's interested in dancing. Ella está interesada en qué cosa? Bailar. En el baile. El baile. En el baile. Okay. So let's check it again. Okay. She's interested in dancing salsa. Is that, what is that? So could you translate that? Any idea? Ella está interesada en bailar salsa. Okay, very good. Bailar salsa. Okay, she's interested in dancing. Le tiene que poner siempre el género de la de lo que está interesado para que se transforme el, el participio. Porque si solo si no dijera eh, está interesada bailando salsa. Mm, ok. Solo... Ahí no sería bailando. Entonces, mm -hmm. recuerden que el, el gerundio se traduce como un sustantivo. Entre mm -hmm. Bailar, sería bailando, ¿verdad? Ella está interesada en el baile. Tenemos como gerundio, en el baile, el sustantivo. Entonces yo no diría, no lo formaría como un progresivo, como, como lo hemos visto en presente progresivo. Una uh -huh, como una acción, exacto. Ahora veamos el segundo ejemplo. Ella está interesada en bailar salsa. Si ustedes notan, ahí yo no puedo decir, ella está interesada en el baile mm, de salsa. Sí, pero... Sería forzarlo. Entonces, acá diría, ella está interesada en bailar salsa. She's interested in dancing salsa. Entonces, ¿ustedes notan ahí la diferencia? Ustedes pueden ir comprobándolo con la función que, que tiene. Eh, subject, object, eh, let's say, after a preposition. Pero tienen que checar ahí si está funcionando como un verbo, como un adjetivo o como un sustantivo porque tiene varias funciones, esos verbos que se, esos verbos que se escriben, o esas palabras que se escriben con ING. Ok. So let's continue. Y también con el caso de las preposiciones, um, en ese caso hay verbos que van acompañados de, de ciertas preposiciones. Entonces ahí tenemos que estudiarlos. Okay. Usualmente usted va a encontrar un adjetivo más una preposición. Así como lo tenemos ahí. Miren, adjetivo good, después tiene una preposición. Adjetivo interested más una preposición que es in. Adjective plus preposition. Okay. So now let's continue with the next uh, part. So we go with a number four. Okay, number four. Your teaching is amazing. Your teaching is amazing. After a possessive adjective. Number four, the object of a possessive pronoun. So your teaching is English. Is amazing. Tu enseñanza es como. So what's the meaning amazing? Increíble. 
Asombrosa, asombrosa. Your kids are, give me some gerunds. Your kids are. Okay, your kids are jumping. Ah, okay. So let's modify this. Uh, I was uh, doing something else. Your, uh huh, the gerund, your speaking what? Tu habla es what? English. Mm -hmm. Wonderful. Oh, wonderful. Mm -hmm. Wonderful. So try to give me another a gerund. You're speaking, what else? So what could be, guys, any other a gerund that we could use in here? Your speaking is speaking is wonderful. Mm -hmm. So try to give me some more um, ideas, for example, um, remember when you study the present progressive, so that's the basically the same, well, the same spelling. La misma escritura. You're working it difficult. Mm, okay, so I would say your job. Mm -hmm. So I wouldn't use that. I would say your job. Or I will say, okay, but it, it doesn't match. Driving is. Uh, uh -huh. So I will. Mm -hmm. Your driving is. Carefully. Mm. So be careful. Or, I don't know. So be careful. So bad. <laughs> mm -hmm. Okay. You're, okay. You're. Calling. Aquí sería, recuerden, tu manejo, tu conducción es pésima. Okay. Your calling was so quickly. Mm -hmm. Okay, so quickly. Let's continue. He's his what is listening so bad is such a problem okay yes teacher <laughs> okay <laughs> let's see um okay a reading Okay, her writing, her writing, su escritura, su escucha, su llamada, su conducción, su habla. Okay, her writing, her writing was not, not appropriate. Was not appropriate. Was not good. Was not readable. Comprehensible. Okay. Escritura no era buena. Okay, so now let's continue uh, with the next one. We have number five, number five. Let's see, number five. Here, number five, yeah. Uh, by the way, can you see number five? My passion is? My passion is? My passion. My passion is dancing. Mm -hmm. Then we're here, the subject complement. Estamos en esta. Let me check, mark that. Here, number five. Here, number five. So just let me clear that again. Here, number five, number five.
this switch to blank. Okay, so I'm going to rewrite it again. So what is your passion? So what we mean here, uh, what do we mean here by this is uh, after the main verb is after linking verbs, okay? After linking verbs, you can use a gerund, okay? So what is a linking verb? So it could be to be, right? Is, right? Entonces ahí lo utilizamos después de un linking verb, como es el verbo to be. Let's see, uh, let's try to uh, create an example. But basically it's the same as, uh, let me check the one. So that's basically um, the, object of a, the object of a verb, mm -hmm. number two. Entonces se lo podríamos combinar ahí con el número dos. Okay. So I'm going to test with this. She's dancing, right? Está bailando. So that is the verb, right? Our passion is teaching to English. Our problem is learning, learning math, okay? Mathematics or physics, I would say. Okay, the trouble is that, okay, the trouble is the book, okay. Drinking alcohol. Okay. When a you drive. The trouble or your trouble could be your trouble is drinking alcohol when you drive. Okay, so now let's continue on uh, with this uh, part with the side. And uh, we have, uh, well, we have uh, positions for participle too. So we studied the gerunds. So now let's look at the positions for a uh, participles. Look at the burning train. <coughs> the movie was exciting. La película estaba. What? Repúntame lo que dije, pues. Uh, lady? No, I think she was doing something else. So we have before a noun, a burning train, a, the movie was exciting, and after a linking verb to the class is motivated. Participle can finish in ED as well, right? Okay, la clase estaba motivada. The movie was exciting. La película fue genial. And you look at the burning train. Okay. So now we're going to check some more examples uh, about uh, these uh, gerunds. So that's what we are going to discuss. Uh, right now, just give me one moment. Okay. So we're going to check some examples about it. So you can um, help me with these exercises. Okay, so let's see. Um, Julio, please help us with gerunds use at subject. Gerunds are verbs that as like nouns, they are formed by ending ing to verbs, for example, swim, swimming, gerund, can come either after the main verb in a sentence, when they are used as object, or before the main verb, when they are used as a subject. Mm -hmm. 
So remember that they can come either after the main verb in a sentence when they are used as objects or before the main verb. So it means as a subject, right? Let's see. Uh, example, read the example, please, Julio. Eating lots of vegetable is important for good health. Okay, so let me, okay. So we got 10. Okay, so what do you think about it? Look at this. We have some uh, verbs over here. Sleep, eat, cook, read, find, sing, smoke, talk, cycle, learn, fly, drink, drive, shop, swim, and watch. Okay, so I want you to keep in mind that. Find so what could be a space is find. difficult in the morning? Find. 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 Finding. Finding. Finding a parking space a is parking difficult. Space difficult in the morning. Okay, so we're going to write that. Let's see, number three. To work is a great way to get some exercise. Okay, to work is a great way to exercise, a way to get some exercise. Cycle. Okay, so what is the gerund form? Remember that you have to modify that by adding ing. And we have to remember the spelling rules for these uh, words. Cumple. También recuerden que siguen las mismas reglas de, de progresivo. ¿verdad? Recuerden cuando se, se veían las reglas. Ok, tengo que agregar ING si, si, si termina en tal letra o do, duplicar la última letra. Si es eh, consonante o el estrés va al final de la, de la última sílaba, por ejemplo. Entonces, ¿cómo sería aquí? Sai. So, can you spell it? Spell it. Just ING. Se sustituye la la E por ING, creo. Uh -huh. mm -hmm. Yes, perfect. Cycling. Okay. Cycling to work is a great way to get some exercise. Very good. Number four. Books and magazines can help you to learn English. Learning. Reading. reading. Learning or reading? Reading. Okay, so let's check the verbs back again. Corona. Mm -hmm. Okay, reading. reading. Yes. Reading books and magazines can, can help you to learn English. Awesome. Reading. Reading books and magazines can help you to learn English. Very good. Let's see, number five. It's fun. I love making dinner for my friend. Cooking. Okay. Number six. It's a great way to get fit, but I'm not afraid of the water. Swimming. Swimming. Okay, could you give me the spelling for swimming? Could you spell the a verb swimming, the German. Swimming. Mm -hmm. So how do you spell that word? Spell it, spell it. S-W-I-M-M-M-E-N-G. I-N-G, okay. Swimming, very good. Let's see, number seven. What do you think? It's an activity that all animals do. However, do you know that cats sleep for two thirds of their lives? Sing, let's see, read, talk, <laughs> shop, watch. <laughs> I think it's shopping. Mm, read, and it's number seven, number seven. It's okay. an activity. Sleep. 
sleep. Okay, so what's the verb? Sleep. Sleeping. 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 Very good. Sleeping. Number eight. Cigarettes. Very bad. Smoking. 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 Cigarettes. 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 It's very bad for your health. Okay, how do you spell smoking? S M O K I N G. Very good. Smoking. Mm -hmm. I N G. Number nine. TV is bad for my eyes. That's what my mother says. Watching. Watch. Watching. Okay. Watching. Watching just other I N G. Number 10, about other people and cultures is fascinating. Learning. This guy is so fast. Okay. Learning about Learning. other people. Mm -hmm. Okay. So if you want, you can get a screenshot from that. Okay. So I can move. Okay. May move. Do you get the screenshot? Yes. Toma la una captura. So if you want to have it. Ready? Let me know. Yes, ready. Okay. So we continue. We have five more. Okay. And then we're done. Then you have one activity. Seven. Uh, no, it was number 11, right? 11. Is my sister's favorite hobby? She has a great voice. Sing. Mm hmm. Sing. Sing or singing? Singing. Yes, right, of course. Singing. So think about the next one, 12. In is a serious crime. Drink. Drinking and driving. <laughs> it's a serious crime, drinking and driving. Okay. Drinking and Driving. Okay, and driving is a serious crime. Okay. Shopping. Shopping is boring. I hate shopping malls. <laughs> okay. Shopping this way. Falta una P. Mm -hmm. Okay. Shopping is boring. Uh, 14. It's not allowed during the exam. Talking. Talking, okay. Yeah. Talking. Talking, talking, okay. And 15. Flying, flying. Flying. Flying, okay. Flying. This way, is it correct? Yes. Okay, very good, flying. Okay, very good, guys. So let's continue. Uh, we have some more exercises. And before that, let me see. We're gonna uh, do the following exercise, okay? So I want you to uh, do this activity using gerunds as objects, okay? Could you help us with, uh, with this information, please? Uh, Oscar, gerunds or verbs? Gerunds used as objects. Gerunds are verbs that have like noun. They are formed by adding, adding, e and g. I and g. I and g. I to verbs. For example, in swimming. So verbs can be for followers. The by either, 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 a gerund or an infinity mm -hmm. to, to plus verb. For example, I like low eight swimming, or I like to love to eight to swim. Okay, enjoy, and this is like. Are below 
followed. Ahí sería followed. 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 Mm -hmm. in, but not in mm -hmm. Okay. Very good. So I want you to copy these uh, words. Okay. Like a uh, hate. Let's see. A uh, prefer. Prefer. And continue. Okay. Look at this. Some verbs can be followed by either a gerund or an infinitive. For example, like, love, hate, swimming. Mm -hmm. Entonces, estos verbos pueden ir seguido de un infinitivo o de un gerundio. Look at the example. Okay. I love cooking. I love to cook. Okay. Me gusta cocinar. Me gusta. Me encanta cocinar. Me encanta cocinar. Es lo mismo. Entonces son eh, gerunds. Okay. Uh, I love cooking. Canta cocinar. I love to cook. They can be either follow, be followed by a gerund or an infinitive. So this is possible. And the meaning is the same. So el significado es el mismo. So now let's look at uh, one example. Okay. I like eating. Me encanta qué? Qué actividad? Comer. Yeah. Comer. Okay. I like eating chocolates in the morning. So what's the meaning? Me encanta qué cosa? Comer chocolate en la Comer mañana. Chocolate en la mañana. Comer chocolates en la mañana. Okay. So what I want you to notice is something that this is general. Miren, esto es general y esto es más específico, right? Specific. So I like eating chocolates in the morning. So they both work as um well, participle, right? So I like eating chocolates. Me gusta comer en general. Y acá vamos a comer chocolate, so that's a little bit specific, right? Okay, so now let's continue with some examples. I often go to the beach on weekends. I like swimming. Robert has a red sports car. He enjoys Drive. driving. driving. Okay, so let's look at the bird. Dry, hunt, wash, dance, cook, surf. Watch, read, ski, paint, cycle, fish, and run. Okay, let's see number two. So, what do you think? Driving. It's driving. Driving. Okay. My friends hate cooking. Okay. They always eat at restaurants. Okay. So I think you have enough examples. So right now, I want you to take a screenshot and try to practice with these exercises, okay? So just let me, okay, reduce this. So you have 15 examples. Get a screenshot, get a screenshot. Get a screenshot and then we're, you're going to do that with the classmate, okay? And, and later on, I want you to send me that picture, okay? Um, let me see, are you ready? Get the screenshot. Okay, so there you go. So I want you to work on that, guys. Uh, there you have the verbs and there you have the sentences. Try uh, adding the gerunds to these sentences, okay?
Hello, hello, Miguel. Let's see, Jorge. ¿Lo puede agregar a un grupo, chicos? Hello, Miss. Yo creo que no, no me pude unir al grupo porque me quedé sin datos por un momento. Que estaba viviendo en la calle. Ok, pero lo puedo poner de oyente. Ok, ok, Miss. Yo estoy pendiente hoy. Aunque no estoy participando mucho, pero sí estoy pendiente. Ok, perfecto. Thank you, Jorge. And Fernando, are you here, Fernando? No sé si Fernando ya llegó. Ajá, correcto. En vez de ponerla acá. Sí, pongamos en el chat el número y el verbo. Así creo que es más, más fácil. Entonces, la Bueno, la segunda ya la había hecho el pitch. No sé por qué había que ver esto. Está malo. Sí, por ejemplo, voy a mandar la primera. La dos sería. Así. Ahí en el chat. Uh -huh. Sí, porque acá queda descuadrado esto. Sí, la pueden ir haciendo en el... Bueno, que la pueda... Si tiene Adobe PDF... Pero ¿Cómo es que se llama esta aplicación? PDF... Ahorita le digo. Teacher, esa, esa no está en el... Esa es en el manual, teacher. ¿Mm? No, 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 pero si, si tiene la aplicación de Adobe en la computadora, eh, Adobe Acrobat Ruiz, creo yo, en el cuaderno, para avanzar, la respuesta. Ah, ok, ok. Cierra. Ajá, porque... O le agregas un cuadro de texto, tal vez. Un cuadro de texto, Ahí, es verdad. ¿verdad? Insertar, insertar. Uh -huh. eh, está, sí, formas. No formas. Cuadro de texto. Ya va, así. Ahí colócale drive. Uh -huh. Y nos vamos. Ahora <risa> otro y pongamos de más fanheit. De otro. Ok. My friends, eh, hate. Podría ir por siempre comer al restaurante. Ok, espérame. Oh, bien, ese, ¿qué sería? No está ahí. No, no. Sería. Cook. Cook. Cooking. Cook. Ellos siempre no comen al restaurante, no, entonces es cooking. Yo sí, no, sí, 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 creería que sí. Uh -huh. Acá lo que van a hacer es ir agregando los gerunds. Ah, qué chivo, te quedo ahí con eso. Qué chivo, te quedo ahí, perdón. <risa> Ya, ya, Pero, en la confianza. No problem, teacher, no problem. Pero no se mira ahí, no sé por qué. Sí, hace un poquito, mira. Ahí, ahí está. está. Perfecto. Sí, y aquí está, está Clelia también. Ahí está Jorge escuchándolos también. Sí. Ok, so let me check somebody. Else. Mary Light. Mary Light. Es la primera vez que...
Skate. Mm -hmm. okay. Are you editing? No, pero skate is la nueve porque es, skate es patinar. I dislike skating because I always fall down on the ice. Y sky mm -hmm. o sky, ski es, es esquiar. Es la nieve. Ah, los deportes de invierno, de winter. Ajá. Uh -huh. sí, the sky en la ocho y en la nueve es, es skating. I dislike skating. Because I always fall down on the ice. It's, Ahí it's... sustituimos la E por la I, ¿verdad? Ajá, sí. Sí, sí. se sustituye, uh -huh. se quita la E y se pone ING. Because I always... Y la número 10. Yes, Summer, Jenny, try. Fall down. Espérame, espérame. Estoy escribiéndolas todas para aprenderme, para ir practicando. Okay. Vamos a ir con la 10. La summer. Surfing. La summer, Jenny, try surfing. Yes, surfing. 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 Try surfing Twice. with her new surfboard. Es en el invierno. O es sky. No, le dice sky. que le gusta open gas. Este, ya les digo cuál es. Vamos a ver, vamos a ver. La primera es la que no me sale, no sé si. Suele ir a cazar, creo que es. Ghost hunt. Hunting. 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 Ajá. Hunting. Cazar en el invierno. Hunting. Ajá, que está abajo del swing. Sí. Es hunt. En la 13. La 13 creo que es hunting. Sam doesn't like to kill animals, so he never goes hunting. Entonces debería de ser fish, entonces. Fish. Fishes. O sería skate. Ah, pues sí, skate. No, no, sí, skate, no. Skate. I, I, uh -huh. Skate tiene sentido skate. porque vive cerca de una montaña en el invierno. Le gusta es, esquiar. Uh -huh. Ajá. Skating. Skating sería. Es y una nueva. No, pero aquí eso es lo que quiero ver porque es sky o es skate. Yo creo que es que La nueve, I dislike. No, yo creo que la nueve eh. es que ah, no. Sky es la ocho y Sky es la nueve, creo. Porque oh. dice I dislike Sky because I always fall down in the eye. Uh -huh. my, bro <laughs> my brother likes seafood, so he likes... Miss, ¿Cómo va, chicos? Miss, Miss, mire. Aquí tenemos, <laughs> tenemos una duda existencial que nos está matando. Esa me va a matar a mí también. 
<risa> Mire, el, 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 ese Kai, ¿cómo, ¿cómo es? ¿Cuál? Es el el Sky. Kai. Ah, ok. So you double the last word. Skin. ¿Cómo? Doble I. ¿Así? No, I, I latina. I latina. Doble I latina. ¿Así? Así me. No, solo una. ¿En serio? No sé. Yes. No, solo. Miss. Yes, no. that's right. Vaya, ven, así era. Yo, yo lo veo rarísimo, rarísimo. No, así me parecía a mí, pero yo dije, quizás el Google está, está mal. Está fallando. No, esa es la forma de, <risa> la forma de participar. Pero un so, progreso. Oh, es que es King. Y sea, eso es alguna pero... regla, Miss. Permítame que yo activé la cámara y ya no los escucho, me dijeron. Estaba ahí viendo eso de la cámara. Y eso es alguna regla por el cual se escribe así. Basically, I'll just double the last letter. Let's see. Déjenme ver si les puedo compartir alguna imagen. <coughs> de que veamos si sí, es que hay reglas de spelling para todos, este, para los verbos, cuando los pasan a continuo. Oh, let me see if I have one. Uh -huh. Por ejemplo, los que en ese caso eh, no sigue la regla que, estamos, que tenemos, que supuestamente cuando, perdón, cuando tenemos una vocal Y, lo que pasa es que, eh, por ejemplo, en el verbo ley, ley de, de poner, o ya sé, so you say lying, lying. So you have L Y I N G. L Y I N G. Yeah, let me check another one. Hola chicos, están por ahí. Sí, 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 sí. que no es pescado, ¿no? Sí, aquí sería fishing. Uh -huh. sí. Pesca. Ajá, porque dice que le gusta como la comida del mar. Veamos, ¿dónde está fish? Fish, pesca. Fish es el penúltimo. Ah, sí. Sí. Y también um, puede funcionar ahí como un participio o como un gerund. Sandals. Cuando tengan dudas, así con un verbo, eh, busquen un buen diccionario, como el de Oxford. Eso les puede aclarar acá, ¿verdad? Sustantivo. Um, mm -hmm. Let's see, regular. Ok, countable, uncountable. También tenemos dancing. Dancing. dancing, dancing, dancing. Uh -huh. Utilizando como un... También tenemos oh. fish, como... Yo pensé que washing, ¿verdad? Washing. Aquí sería hunting. hunting. Son... ¿Ah, sí? Por uh -huh. sí. default. Yeah. <ríe> <ríe> Miss, hay que mandarle al grupo. Ya me había asustado sí, que se le ha hecho oscurita la pantalla. Pensé que me estaba descargando. <ríe> Yo también. <ríe> Yo dije, pero si sí tengo que descargar. Puro. Solo dele control C cuando ya tenga el recuadro. Sí, pero se pierde, ¿ve? Pues sí, ahí vaya a pegarlo, ¿ya? En WhatsApp. Dele, dele... La voy a tomar del teléfono porque no. Dele control C, compañera. Después de eso, y luego se va al WhatsApp donde escribe, pone, pone control V. Y me no. cuenta. Y me cuenta. Ah. Y me cuenta, bueno, va. Ajá. Es en serio, no. No la tomó. Es que no me parece. No la creo. De verdad. Mm -mm. ¿Alguno de ustedes lo puede hacer? Porque... Ah, es que está usando una aplicación externa, ¿verdad? Uh -huh. ¿Y el imprint? No, no está ah. desde el laptop o desde. Blanca Luz. 
Blanc, ¿Cómo se llama la otra blanca? Blanca Isabel Blanca, Tunaca. no la veo yo. No la veo. Tunaca. Blanca Isabel. Tunaca, ok. Blanca Luz Delgado, ¿verdad? Sí, Blanca Luz Delgado, Flores, dice. <risa> dice, ¿sí? Ajá, ahí Ajá, dice. Ahí, eh. ahí dice, ya no sé. Hello, hello, guys. Did you finish? Yes. Send me the pictures. Okay. So we're going to check the answer. So I hope you have this one. Okay, so let me share. Okay. So can you read a uh, sentence number one, please? Uh, let's see, lady, go ahead with sentence number one. So you check the ones that you have incorrect, okay? If you have one. Uh, lady, please read the first one. The first one and the second one. Aiding, hiding. Mm -hmm. No, the, the, the sentences. So check the exercise, uh-huh. Okay, 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 okay. Uh, I love Aiden. Mm -hmm. no. I... Lots of vegetable is important for a good health, I think. Yeah. Me puede repetir, por favor? Ah, okay. So this is not the one. Let's see. The one. No, that's not the one. Okay. Mm -hmm. No, no, esta. Okay, so can you read number one? Number one from the ones that you have. Uh, let me see. It's uh, actually, I often go to the beach on weekends. I like swimming. Mm -hmm. Number two. Can you read number two, lady? Go ahead. De la actividad que estuvimos haciendo, ¿verdad? Yes. Robert has a red sports car. He enjoys driving. He enjoys uh, driving. Okay. Number three. My friend cooking. They always eat at restaurants. Okay. Julio, continue with four and five. Mary Light. Watching TV, but she doesn't have a television. I bought a new bicycle last week. I love cycling. Mm -hmm. Cycling, okay. Cycling. cycling. Number six and seven, <laughs> Veronica Burgos. Number six, teacher. Mm -hmm. If you like reading, there's there's a great book to start learning. Mm -hmm. Okay. Seven. Continue, Veronica. Seven. Okay. <clears throat> Thomas. Thomas enjoys painting with lots of different colors. Okay, very good. Eight and nine. Let's see, Oscar. Nine. Eight, eight and nine. Richard lives near a mountain, so he often goes uh, sky, skating, skating, skating in the winter. Okay. He is skiing. Mm -hmm. So we're checking that. So what do you have? Uh, but let's see, Fernando, what do you have? For number eight. 
Yo. Uh -huh. Señor bendito, dame Number eight. Richard. Ahorita, permítanme, me denme un segundito. Un segundo. Ahí. Ayúdame. Richard lives near a mountain. Okay, so Sería what's the difference between skating and skating? Skiing? Skating. Ah, skating, skating, skiing es en la, esquiar en la skin. nieve. Y skating uh -huh. creo que es, o, o al revés, no sé, skating. Skating es de las montañas. Y Ajá, de las montañas. Skiing y es, es de la, con del, del hielo. Es como de esas montañas de nieve patín. donde anda deslizándose con una volada. Con los patines. Uh -huh. So that's skiing. And uh, skating. Uh -huh. Skating es en las montañas. Oh. Es como el skate de las patinetas. Uh -huh. So you can also go ice skating. Uh -huh. Uh -huh. Okay. So what's your final answer? Richard lives near a mountain, so he often goes. Skate, skating. Uh -huh. In the winter. I dislike. Mm. Skiing. Skin. Skin because I always fall down on the ice. Okay. Uh, last summer, uh, Blanca, please help us, Blanca. Number uh, 10. Last summer, uh, Jenny tried surfing, uh, surfing with her new surfboard. Okay, thank you. Very good. Let's see, uh, Robert, no, Clelia, Clelia, help us with this one, Clelia. Ten, 11. My brother likes seafood, so he likes fishing. Uh-huh, okay. Uh, Rafael, help us with the next one. 12. I really hate... Excuse me. I really hate washing dirty dishes. Uh -huh. I really hate washing dirty dishes. Okay. A uh, thirteen, Milton. Sam. Sam does like to kill animals, so he never goes hunting. Very good. Sam doesn't doesn't like to kill animals. And Sam. doesn't like mm -hmm. to kill animals. So he never goes hunting. Okay. okay. Very good. Uh, 14. Anybody who wants to help us? Teacher. Okay, Roberto. I don't like dancing because mm -hmm. I'm not a good dancer. Okay. In 15, guys. Me. Answer Me. if I can go. Uh, Veronica. Ronnie. I'm sorry, but I can't go running with you. I hurt my foot. Okay. In what do you, and do you have do you all have the same? Running? Yes, right? Okay. Thank you, guys. So now let's continue. Uh, we have uh, just uh, one missing activity that is to pass the attendance list. Just give me one second. What we I do? And uh, we're about to finish on Tuesday, right? So please, I want you to check the activities uh, in the platform that you haven't completed. Okay because we're going to finish in this coming week. So if you haven't finished, uh, try to work during the weekend. So you just take one hour or two and then you, you're done, probably five minutes just to do one activity. Okay, eh, nada más recordatorio, chicos, ahí traten de ponerse al día con las actividades eh, que tenemos pendientes de la semana tres. Estamos en la cuatro y con alguna actividad en particular de la plataforma para que la chequemos porque sí dígame no problems so you're ready for the next module 
Estamos listos para el siguiente módulo, entonces. Yo tengo unas ahí, pero se las se la voy a enviar ahí al, al WhatsApp porque uh -huh. es en la tarea 18 que no me da. Y doy, pongo el gerundio y todo, pero no me lo... Ah, ok, lo vamos no a checar entonces. Uh -huh, vamos a checar. Bien. Eh, sí, pónganse, nada más solicitarles ahí que se pongan al día con las actividades de la unidad 3. Porque eh, ya, bueno, voy que terminar la clase, voy a actualizar esa nota. Y pues si, si a alguien se, le hace falta alguna actividad de la semana 3, me hace saber para que le actualice la nota. Porque hoy voy a, a pasar las que ya están listas. Vamos a poner eso. Claro que se va a actualizar, pero si, si tiene, hay algún cambio, avíseme para hacerlo de, de inmediato. Si no, pues vamos a tardar un poquito más, pero sí lo vamos a actualizar. Ok. Bien, a, Ana Marlene Andrade de Osorio. Present teacher. Ok, Rafael, me parece que ahí nos dijo algo Rafael, ¿no? No, yo, Car Argueta. Ah, Carlos, dígame, Carlos. No, que hoy voy a actualizar primeramente a Dios su plataforma. Ah, ok, de acuerdo, de acuerdo, entonces yo mañana checo su progreso. Gracias. Gracias. Ana Verónica Hernández Rodríguez. Present. Thank you. Blanca Isabel Tunaca de Rodríguez. Present. Thank you, Blanca. Carlos Miguel Umaña Lobo. Present, Tisha. Thank you, Miguel. Carlos Present. Roberto Argueta. Thank you, Gary Miguel. Thank okay. you, Roberto. Carmen Elena Morate Alas. She's here. Mm, Carmen Guadalupe Galvez. Clelia Estela Flores Molina. Present. A mí no me mencionó, Tisha. Blanca Luz. Blanca Luz, no la mencioné. No. <laughs> Perdón, bueno. Blanca Luz Delgado Flores. Present. Ok. Eh, Clelia Estela Flores Molina. Present. Thank you. Diana Maribel Hueso Portillo. Fernando Salvador Figueroa Rosales. Present. Thank you, Fernando. Jorge Luis Castaneda Martínez. Present, Miss. Thank you. Julio César Aguillón Arevalo. Present. Thank you, Julio. Lady Joana Hernández Ventura. Present. Thank you, Lady. Nilton Alexander Vázquez Galvez. Present. Thank you, Nilton. Oscar René Molina. Present, Miss. Thank you. Rafael Antonio Hernández. Present, teacher. Thank you. Rosa de Los Ángeles Enríquez. Rosa de Los Ángeles Enríquez. Let me check. What is Rosa? Oh, not here. Okay. And Veronica Elizabeth Burgos. Present teacher. Okay. Thank you so much, guys. And we stay with um okay. Si Rosa no está, nos quedamos con bueno, Verónica. Si if you have any question or alguien que tenga preguntas, puede quedarse, okay? So if not. We're done and we continue on Monday, okay? So that's all for today. Teacher, hasta, que, hasta que número de actividades que llega la, la tercera sección? La el 15, 15. Tenemos que terminar hasta la 15 ahorita. Ajá, hasta la 15, pero pónganse al día durante el, eh, el día de, con las que ya empezamos, del 16, okay. 17 y 18. Uh -huh. Y ya solo nos faltarían dos, de la de lunes y martes, ¿ok? Pero, eh, bueno, si se adelantan, pueden hacerlo, pero este, también este, todavía no hemos visto, nos faltan ahí, creo que dos puntos que cubrir, ¿ok? Entonces, ahorita pueden salir con la unidad 3, ¿ok? Unidad 3 y las actividades que hemos completado hasta este día. Ahí, tómense un refresco y mientras hacen la tarea un ratito, cinco minutos. <laughs> okay. <laughs> okay. Thank you guys. So that's you. today. I'll see you on Monday. Bye. Okay. Have a great weekend. Bye. 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 Miguel, uh, do you have questions? No. Veronica, do you have any questions? Hello, Miss. Este, no es que andaba buscando.
andaba buscando la tarea porque yo ya, ya el fin de semana traté de ponerme el día con todas las tareas, pero, uh -huh. pero en la sección 3 hay una prueba en específico que yo no logro pasar, pero la sí, me, me, la vamos a mostrársela. Perfecto, sí, de acuerdo. Voy a intentar buscarla yo también para ver si hay como... Bueno, no me carga, pero si ya la sí, tiene, puede la compartir en pantalla. ¿Mm? Permítame que ahorita justo en eso ando buscando. Sí, sí, está bien. ¿Cuál, cuál es lo que me está haciendo falta? Sería... Es en la sección número, es la sección, en la sección 3, pero solo tengo el 80%, uh -huh. es la penúltima actividad de la sección 3. Ok, ¿podría, no sé podría compartir pantalla para que la vean. Sí, estoy desde mi teléfono, pero ahorita le comparto. Ajá, si no, ya, pero bueno, bueno lo voy a cargar. Sección, tarea número 3. Ajá, ahí está. Sí, ahí está. Me balance. Esto sí lo puede hacer. Tengo que ver. Sí, estoy usando la 4. Vamos a checar la otra. Ay, que sea, estoy en la sección 4. Como que me salto. Para, ah, para tiene eso. que ir hasta atrás. Como va por... Ahí, perfecto. Sección 3. Ahí. Customer Service. Ahí. Ajá. Ajá, sección 3, para clic en Unit 3. Sí, ahorita, estoy ahorita. Ajá. Bueno, acá sí ya la logré. Porque esto será la parte de, de los negative sentence. Esta sí la logré hacer. Y, Está súper chévere. La pasé también. Sí. Veamos la siguiente. Ajá, eso voy. De un solo se pasa a la 4. Mmm. ¿Y cuánto le da en porcentaje? 80%. Debe de ser... Ah, vamos a ver. Veamos. Esa, bueno, es, la, sí, mira, esa mira. es la 15. ¿De la anterior? Anterior, veamos qué pasa ahí en anterior. Aquí. Sería la... Haga clic sobre... O puede marcar ahí donde está el lapicito. Bueno, ahí esperemos que cargue. Esperemos que cargue. Ahí me pasa al... Ok, déjame Aquí, ver. Sí, ese es el midterm, ¿Sí? el examen, ¿verdad? Y este es el mío, correcto. Veamos. Pero esto es la sección 2. Ajá, no, eso está bien, eso está bien. Sí, no sé qué es lo que está pasando, pero me da un 80% y no logro. Es esta vez, porque vaya, ahí tengo. ¿Y hay, hay alguna esta? en particular que, que le haya... Ajá, ¿hay alguna esta en particular? Es esa, esa, esa es. No, esta esa tiene que ser. Ok, la 13. No, pero todos están bien. Más bien creería sí. yo Ajá. que si no tiene ninguna respuesta mala o tiene sí. algún ejercicio que le haya salido mal. No sé sí que aparece el 80%, pero si usted se fija, ahí está en verde todo el check. Ajá, Entonces, si ahí... no tiene ninguna, eh, ningún ejercicio, yo lo voy a checar también, pero si no tiene ningún ejercicio malo, este creería yo Mira, que por... es lo que hace falta del por culminar el, el progreso de toda. Ajá, porque este, ah. yo le doy al progreso aquí para ver el porcentaje. Aquí está. Bueno, tiene que ser el porcentaje total. Vamos a ver. Aquí está, vamos, mire. Sí. El 80, 2, 3, 80 de 100. 80 de 100. Ajá, Ajá, 92 de 100. Ok, voy a checar eso. Pero podría sí, ser pues... que haya algún ejercicio. Que si, le, si hay algún ejercicio que le haya salido incorrecto, podría ser de Verónica Hernández. ¿verdad? Ana Verónica. Ana Verónica. Sería el 3. De que no sé cómo ver esto. Sí, aquí veo que ya va. Sí, aquí estoy viendo el progreso. El pro... En la unidad 3 me da 80 y en la unidad 4, 92. Ya casi terminamos. Uh -huh. Sí. Lo, 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 lo. A ver si puedo, puedo abrir este ejercicio. No, por ejemplo, lo voy a poner. Sí, no sé, ahí sí no entendí. 20, 20. Pongamos ahí el, el ejercicio número 13, tarea 13. Esa Aquí es, está. Ajá, esa es la 13. 
Sí, mira. Y me aparecen todos mostrados. Ok, sí, ahí. Sí, porque si todas también tendría que aparecerle el 100%, 100 de 100. Sí, correcto. Ah, ah, yeah. puede ser el... ah, okay. ¿Será que le hace falta alguna home, algún homework ahí? Porque aquí me aparece una que está 0 de 20. Ajá. Pues, Verifique si hay alguna otra tarea que no haya completado. Entre, sería entre la, vamos a ver, unidad 3. De la tarea 11 a la 15, 11 a la 15. Esta es la 11, mira. Ajá. A la 12. Uh -huh. Ahí haga, bueno, puede ir hacer, haciendo clic de una vez en el lapicito de arriba. Esta ¿no? es. Estas es, son, esas son las que tengo. Ay, al fin, esa, la mal. Uh -huh, esa es la que nos... Aquí, al menos, mis, explíqueme una, una oración sí, sí. de esas porque yo no logro entender. Vaya, Dice ahí... que escribo las oraciones en positivo. Ah, en negativo, en negativo. Ah, perdón. En negativo. Ah, sí, Vaya. sí, sí, cierto. sí ya. Pasada. Ya, ya vi ahí ese, la situación. So, Ajá. Ok, ahí... Um, recuerde que el verbo to be tiene su propia forma como hacerlo en, ¿Sí? en, en pasado o, o hacerlo en negativo quiere decir que con el verbo to be no va a utilizar didn't uh -huh. Did, didn't lo va a utilizar solo uh -huh. con cualquier otro verbo menos el verbo to be entonces sería her though wasn't ahí sería el pasado negativo de was was not verdad wasn't y le borramos el didn't Her dog wasn't. Was. Ajá, vaya. El presente, vamos a ver. El presente. El presente del. Uh -huh, ahí está, solo el apóstrofe falta. Ahí está, ¿Sí? falta eso. Ahí está. Sí. El apóstrofe. Pero no, ahí sí, no sé cómo lo digo. Ajá. Ahí está, chévere. Her dog wasn't thirsty. Ahí pongámosle el punto al final. Vamos a checar abajo de enviar. O sea, a mí es que cuando yo uso, que cuando yo uso digamos, el, 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 digamos, el verbo to be, uh -huh. no puedo utilizar el did, en verdad, no. como forma negativa. Ah, ya. No, el did es un verbo auxiliar que utilizamos. Recuerde que cuando, lo ve, cuando ustedes lo vieron en presente simple, utilizamos uh -huh. un verbo auxiliar para formar. Ahí Ajá, ahí vamos bien para formar uh -huh. este, las oraciones negativas y las preguntas. Uh -huh. vale. Y con el verbo to be, uh -huh. no utilizo, si usted recuerda con el verbo to be, digo yo, I am happy, uh -huh. estoy feliz. I am not uh -huh. happy, no estoy feliz. Uh -huh. Y ahora, pregunta, una yes, no question, am I happy, estoy feliz. Y ahora, ¿cómo sería uh -huh. una double H question con el verbo to be? Why are you happy? ¿Por qué estás feliz? Eso es con presente, uh -huh. con el verbo de tu vida. Ahora, uh -huh. con otro verbo, uh -huh. con otro verbo, yo sí tengo que utilizar un auxiliar, pero no con el to be. O sea que con el to be, usted puede hacer todas las funciones, eh, neg negativa, pregunta, eh, double edge question y, y las information questions, que son las, eh, uh -huh. perdón, las yes no question y las double edge question. Vale, entonces... Uh -huh. Cuando usted hace una oración en presente simple con los otros verbos, es decir, con cualquiera que no sea el to be, um, ella es feliz, eh, no, no sé, ella, a ella le gusta las pupusas, she likes pupusas. Uh -huh. Entonces, ahí lo que va cambiando es eh, que le vamos agregando ese cuando es tercera persona. ¿no? Cuando es eh, una oración negativa, utilizo un auxiliar más la negación, que es not, ¿verdad? She doesn't, uh -huh. she does not like pupusas. ¿Sí? Sí, sí. Ajá, el, utilizo el auxiliar. Ahora, yo quiero hacer una pregunta con Diga. cualquier otro pronombre. Podría ser, um, sí, la vamos a seguir con she, porque lo empezamos con she. Entonces, recuerden, okay. el auxiliar does lo utilizamos con tercera persona y el auxiliar y tú lo voy a utilizar con I, you, we, they. 
Sí, sí. Entonces lo que me quiero, lo que quiero que aquí es um, identifique es que va a utilizar un auxiliar con otros verbos. Entonces she Ajá. doesn't contracción ahí contractado. She doesn't like pizza. A ella no le gusta la pizza. She likes Ajá. pizza. She doesn't like pizza. Ahora una pregunta, ¿cómo me quedaría una pregunta? Aux verbo auxiliar. Does she like uh -huh. pizza? ¿Le gusta la pizza? Ah, uh -huh. ya. Yeah. Uh -huh. Y ahora la double edge question. Why? Uh -huh. Ahí le estoy dando un ejemplo solamente con why. Why does she like? Uh -huh. Entonces esta nota, ahí como yo utilicé un auxiliar, ya no tengo que... Yo creo que ya le corrigió, ¿verdad? El tarea. Sí, en la, pri en la primera sí. Solo en la segunda sería, por ejemplo, ¿verdad? Dice, yo encontré 10 dólares en la calle, por ejemplo. Uh -huh. Sería, I didn't found. Ah, ok, muy bien. Entonces, ahora, en pasado, en pasado. Eh, ah, es verdad. En... Es cierto. No Ajá, es found. Es fine. Ajá. Ajá. Entonces, en pasado, el verbo to be, ah, le pasan ajá. las mismas funciones que tiene en el presente, solamente que cambia su tiempo, ¿verdad? Que ya no es... Ya, 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 ya. ya. Uh -huh, sino que pues sí, ya. Uh -huh, ya. Voy a entenderme. <risa> Ay, sí, pues sí. Tengo que ir a repasar nuestra clase, voy a ir a buscar todo, ¿no? voy a ir a escuchar. Ajá, si no, escríbame para que le envíe ahí una, un ejercicio para que lo practique. De acuerdo, Miss. Muy amable, gracias por el espacio. Ok, Verónica. Y si ahí sigue teniendo problemas con la de 96, es porque hay algún ejercicio también que... Sí, ese sí, sí, soy consciente. Soy consciente que es como vamos, digamos, es la última clase, creo, que la que el último ejercicio el que no he podido hacer. Pero es porque no le hemos visto. Ah, otro, bueno, entonces sí. Somos no. familiares. Mm -hmm. Sí. Ok. Así es. Thank you, Verónica. See you then on Monday. See you. Bye. Bye-bye.